ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റി മസാല ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് ഇവിടെ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ എങ്ങനെ ചില്ലി ചിക്കൻ നല്ല മനോഹരമായി വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്ന റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മനോഹരമായ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോയോളം ചിക്കൻ എടുത്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് വെള്ളം അല്പം പോലും ഇല്ലാതെ നീറ്റായിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കായി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്കായി ഒരു സ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വിനാഗിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വിനാഗിരി ഇല്ലാത്തവർ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചാലും മതിയാകും ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മുടെ ഉലുവ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് ഒരു പോയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കരുത് എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് എത്തിപ്പെടുകയുള്ളൂ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചിക്കൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പൂടെ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടെ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊടിക്കേണ്ടതുണ്ട് വലിയ മുട്ടയാണ് ഒരെണ്ണം ഒഴിക്കുന്നത് ചെറിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ട ഒഴിക്കണമായിരുന്നു ഇതിപ്പം വലിയ മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം മതി ചെറിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കണം ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അല്പം പോലെ അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാകരുത് ഇത് ഉപ്പൂടെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കണ്ടല്ലേ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മുടെ മൈദ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൈദ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാകും എന്താ ഇതും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഇതെല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാലും തരക്കിടൊന്നുമില്ല എങ്കിലും സമയക്കുറവുണ്ടാവർ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും മുകളിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്കായി ഒരു സ്പൂൺ അളവിൽ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്കായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മുടെ സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്കായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റ കെച്ചപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലവർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അലിയുന്നതാണ് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഉണ്ടല്ലേ ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ സൈഡിലേക്കായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇത് നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിലേക്ക് മസാല ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിവിടെ ഞാനിവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചി
കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കളറുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് പോയിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണി ഉണ്ട് വൈറ്റ് പാർട്സ് ആണിത് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പാർട്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ഇങ്ങനെ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടെ ഞാനിവിടേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ചിക്കനെ എല്ലോട് കൂടിയാണ് മുറിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ചിക്കനെല്ലാം മുറിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം പൊരിക്കാൻ കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പുറമെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അകത്ത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തിന് നമ്മൾ ചിക്കന് രണ്ടാമത് വീണ്ടും നല്ലോണം വേവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ കിടന്ന് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ തീ കുറച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഇത് കുക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി ചിക്കനുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനൊന്ന് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സേ ഫുഡ് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം മറിച്ചിട്ടു ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റാം നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ കൂടെ ജൈവിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ പോരെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ എണ്ണ തന്നെ മതിയാവും അടുത്ത സെഷൻ കൂടെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉണ്ടല്ലേ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എല്ലാം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ പൊരിച്ച അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ചിക്കൻ്റെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി തണുത്തതാണെങ്കിൽ ഒഴിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അത് അത് ചൂടുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ എണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചത് ഇതങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ചുറ്റിച്ച ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൈറ്റ് പോർഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണമെന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്കതിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നുറുക്കി വെച്ചത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് വാടിയാൽ മതിയാകും അധികം ഒന്നും ഇതാക്കണ്ട പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച പൊണിയൻ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്ത ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് 
അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരഞ്ഞു വെച്ച സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ഗ്രീൻ പോർഷൻ കുറച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച നമ്മുടെ മസാല കൂട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിയ ശേഷം ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആവുന്നതാണ് കാരണം ഈ നമ്മുടെ കോൺ കോൺ പൊടി നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നത് തീ കൂട്ടി തന്നെ വയ്ക്കാം ഈ മസാല ഒന്ന് ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം നല്ലോണം കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കായി നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു സ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മതിയാകും അതും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടല്ലേ ഈ ചിക്കൻ മൊത്തം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം അത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ കൂടെ റെഡിയായി വരികയാണ് നല്ല അടിപൊളി ചില്ലി ചിക്കനാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി തന്നെ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി കളറൊക്കെയാണ് ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കളറും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ മസാല വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു സാധനം കൂടെ ചേർക്കാണ്ട് അത് ഓപ്ഷനബിളാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ അളവിൽ വെളുത്ത എള്ള് ഉണ്ടല്ലേ വെളുത്ത എള്ളൂടെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണബിളാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനതിവിടെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണത് മതി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി ഒഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചൈനീസ് ഡിഷായ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചില്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇതിവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റുകളായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഇനിയും നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അതല്ല ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവിൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൾ